കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കാണേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും പാർട്ട്നർ സാലറി കമ്മീഷൻ മുതലായ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പനിങ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരും പുതിയതായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയോ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെയിം ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് അപ്പം എങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെ വരും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് എ ബി പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എ ബി പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എ ബി അതായത് എസ് ക്യാപിറ്റൽ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് നമ്മൾ കോളൻഡാർ ഫോമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ട്നറുടെ ഓപ്പനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഇവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് അല്ല അവർ ഈ വർഷം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബൈ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ക്യാഷ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പനിങ് ബാലൻസ് ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഫൈവ് ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടോ അതൊക്കെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ സോ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ എയ്ക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം നാച്ചുറലി സാലറീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇത് എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി ആണ് സോ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ സാലറി ദെൻ നമ്മൾ പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബൈ പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റി തേർട്ടി നയൻ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആൻസർ കിട്ടി അതിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും സോ പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോ കമ്മിങ് ടു ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിഡ്രോ
അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം സോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും സാലറിയും ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു പർട്ടിക്കുലർ സേ ബി പർട്ടിക്കുലർ സേ ബി എന്നിട്ടോ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ സാലറി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ബൈ പി എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി to drawings to 20000 10000 to interest on drawings 200 300 you get the balance 75580 and 44020 current account balance so capital remains fixed all the other adjustments are done in the current account adha fluctuating capital nammal idu muluvan capital account ragath cheyumbol fixed capital lo capital mathram capital account ilum baaki sagal aitu കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് അക്കൗണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഈ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനുള്ളിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ കമ്മ്യ